ജനസേവ ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഉബൈത്ത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഈ വർഷവും നമ്മുടെ കേരളം ഒന്നാമതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആറു വയസ്സുകാരി കാഴ്ച പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ ഹൈദരാബാദിൽ പോയി ചികിത്സ നടത്തി കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മന്ത്രിയെ സന്ദർശിക്കുന്ന കാഴ്ചയും നമ്മൾ കണ്ടു ആരോഗ്യരംഗത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചികിത്സ സഹായം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും ആരോഗ്യരംഗത്ത് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി എന്തൊക്കെയാണ് അത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കാരുണ്യ ബെൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വി കെയർ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ദി പൂവർ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഈ മൂന്ന് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്താ കാരുണ്യ പദ്ധതി നമ്മുടെ കാരുണ്യ ലോട്ടറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം ഉള്ള കുടുംബത്തിന് ഇതിന് സഹായം ലഭിക്കും സാധാരണ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള രോഗം പിടിപെട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് സഹായം ലഭിക്കുക സഹായം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വേണം വീടിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഈ ഫോട്ടോയും മറ്റൊരു അപേക്ഷാ ഫോറത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതമാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ലോട്ടറി ഓഫീസിലാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് ഇതിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ മാത്രമല്ല സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അറുപത്തേഴോളം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ഇതിന് ചികിത്സ ലഭ്യമാവും അതുമാത്രമല്ല ഇരുപത്തെട്ടോളം ഡയാലിസ് സെൻറ്ററിലും ചികിത്സ ലഭ്യമാണ് ഈമോഫീലിയ രോഗമുള്ള ആളുകൾക്ക് പരിധിയില്ലാതെ എത്ര ചികിത്സാ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും നൽകും അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിലോ അവർക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നൽകും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് സഹായം നൽകുക സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള സമിതിയുടെ അനുമതിയോടു കൂടിയാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ ലഭിക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപേക്ഷ കൊടുക്കണം അപേക്ഷ കൊടുത്ത അന്ന് മുതലാണ് ചികിത്സാ സഹായം ലഭിക്കുക അതായത് ചികിത്സിച്ചതിന് ശേഷം അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചികിത്സേൻ്റെ പണം കിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സർജറി ആവശ്യം വരികയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യം വരുന്നുവെങ്കിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനകം അപേക്ഷ നൽകണം ഇതാണ് കാരുണ്യ പദ്ധതി എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഉങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള സഹായകരമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഈ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും എത്തിക്കുക മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കണ്ട ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയുള്ള വി കെയർ പദ്ധതി വി കെയർ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി വീതം മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ സർക്കാർ സംഭാവന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാരകമായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ഗുരുതരമായ ചികിത്സയ്ക്ക് നൽകേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് മുഖേനയാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് ഇവരെ ഒന്ന് പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള സൊസൈറ്റിയുടെ സഹായം ആ സഹായത്തിന് അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് ഒരാൾക്ക് സഹായം ലഭിക്കുക അതിന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് വരുമാന പരിധി അതിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ കാരുണ്യയിൽ നിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും പദ്ധതിയിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിച്ച ആളുകൾക്കും ആ സഹായം പോരാ എങ്കിൽ ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും ഈ ആ പദ്ധതിയിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ പാവപ്പെട്ട കുറേ ആളുകൾക്ക് സഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ പദ്ധതിക്കൊക്കെ അപേക്ഷകർ എല്ലാവരും ഇത് അറിയുന്നില്ല എന്ന വസ്തുത നിലനിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന അഡ്രസ്സും ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ താഴെയിട്ടുണ്ട് അതിനും വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒട്ടനവധി ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരിലും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ പൗരനും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് ആ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിലൂടെ